चिकित्साधीन मध्य सिंगापुरेंटली अथवा बैंक कौ ट्रांसफार कर सूझ थे से नहीं मुहूर्त मध्य मात्र एक घंटा त्रिश मिनट एक जार्नी एक घंटा त्रिश मिनट एक फ्लैट के लिए जाओ को घटना ना बाट इट फार्स्ट डिसाइडेड होते हैं कि आस डेड बडी कौन देखिए प्रश्न बार करी से प्रतिनिधि दल आज एक प्रतिनिधि दल से गेन और तरा कि तथ्य पे विभिन्न करपक्ष संगे कथा बोल रे अपने का साधारण जनगण चौदह घंटा चौदह घंटार मध्य घंटा फ्लैट करते रूल्स अनेक दुईट फ्लैटे पड़े क्या तीन फ्लैट हमें छाट फ्लैट करार सूझ आज है हमारे जो से टाइम फ्रेम मध्य थे बांगलेशे डोमेस्टिक सेक्टरगुल आज है फ्लाइंग आवर थार्टी मिनट फर्टी मिनट फर्टी मिनट फ्लैट पर थार्टी मिनट्स हम ग्राउंड टाइम एखे अवसादग्रस्त हार आसने को सूझ नहीं जो क्ज करी अपनारा जो क्ज करें एट ए टाइम बारो चौदह पंद्रह घंटा पर्यत क्ज करें तो अपना अपना तो वार्कार हार उचित आठ घंटा अपनी क्या चौदह पंद्रह घंटा क्या कर मनगढ़ प्रधानमंत्री माननीय 
বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক আছে আমরা গত দুই বছর আগে তাদের যে আর্থিক সময় বাংলাদেশ ইজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি যারা তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছে আমাদের এটা আমরা দুর্যোগ হিসেবে দেখছি বিকজ অফ বাংলাদেশের একজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা সিঙ্গাপুর সফর সংক্ষিপ্ত করে উনি দেশে ফিরে এসছেন এই রিজনের কারণে এটাকে আমরা আসলে ছোট করে দেখার সুযোগ নাই আমার মনে হয় যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নেপাল প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেন আমার মনে হয় একটা অতি সহজেই একটা সুরাহ হওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে বাট এটা এটা অলরেডি আমি আমার বিশ্বাস যেখানে বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার অলরেডি কাঠমান্ডুতে আছেন অনেক বেশি সুযোগ আছে আমাদেরকে টাইম ফ্রেমটাকে অনেক বেশি রিডিউস করে নিয়ে এসে এবং আমাদেরকে যেন ডিটবডিগুলো এবং নিয়ম নিয়ম যে প্রসিডিওরগুলো আছে সেটা যেন অনেক সহজ করে আমাদের জন্য আসলে মোস্ট অফ দ্য ডেড বডি ইজ বার্ন না এখন এখন পর্যন্ত আসলে ওইভাবে না আমি এটা আসলে ওইভাবে নাম্বার অফ ডেড বডি বলাটা একটু মুশকিল বাট মোস্ট অফ দ্য ডেড বডি হচ্ছে একদম বার্ন হয়ে গেছে কারণ কাছে পর্যন্ত তো যাওয়া যাচ্ছে না এটা তো একটা শুনছিলেন ফারহানা এই যে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের যে জেনারেল ম্যানেজার গণমাধ্যম শাখা তিনি কথা বলছিলেন তিনি বলছিলেন যে তাদের যে প্রতিনিধি সেখানে আছেন তাদের সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের যে কথা হয়েছে সেই কথাবার্তাগুলোর চুম্বক অংশগুলো আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছিলাম তিনি যেটি বলছেন যারা নিহত হয়েছেন সে সেই মরদেহগুলো নিয়ে আসবার জন্য সেখানে একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছে নেপাল পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে সে ফর্মগুলো অন্তত পনেরো পাতার সে ফর্মগুলো যে স্বজনরা গিয়েছে সেখানে তাদেরকে সেই ফর্মগুলো পূরণ করতে হবে সেই পূরণ করবার পরে তারা আসলে সে বিষয়গুলো নিয়ে বিবেচনা করবেন এবং আরও একটি প্রসঙ্গ এসেছে সেটি হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট করবার আমরা একজন স্বজনের কাছ থেকে প্রথমে এই অভিযোগটি জানি তারপরে আমরা কথা বলছিলাম ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি যেটি বলছেন যে এটি নেপাল নেপালে এর আগেও বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে এবং সেখানে মরদেহ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এক ধরনের জটিলতা হয়েছিল এখন সেই কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে যেন কোনো ধরনের জটিলতা না করে এই সুষ্ঠুভাবে যেন মরদেহগুলো হস্তান্তর করা হয় সেই প্রক্রিয়ার জন্য তারা ডিএনএ টেস্ট করতে চান কিন্তু আপনি জানেন যে নেপালের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেই চিকিৎসা ব্যবস্থা কিন্তু বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার থেকেও অনেক অনুন্নত অর্থাৎ ডিএনএ টেস্ট করবার মতো সক্ষমতা তাদের আছে কি না সেই বিষয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে তখন কিন্তু তিনি বলেছেন যদি তাদের সে ধরনের সক্ষমতা না থাকে কিংবা তাদের যদি আমার বাংলাদেশ সরকারের যদি এখানে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে সে ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসকদের সেখানে পাঠিয়ে সেই প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করা কিন্তু আইনি যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যগুলো দিয়ে তাদের এই মরদেহগুলোকে নিয়ে আসতে হবে তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের দুজন মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত আছেন তারা চেষ্টা করছেন যে আমরা এই কথাটি শুনেছি কিন্তু আরেকটি বিষয় জানতে চাই আপনি যেহেতু চিকিৎসা সেবার কথা আনলেনি ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের জেএমকে এই কথা বলেছেন যারা এই মুহূর্তে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিশেষ করে এরা যেহেতু পোড়া রোগী সেক্ষেত্রে কি এই বাংলাদেশ থেকে এদের সেই চিকিৎসকদের নেপালের চিকিৎসকদের সাহায্যের জন্য কি কোনো চিকিৎসক যাবেন সেখানে এটি আসলে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের বিষয় না এটি বাংলাদেশ সরকারের বিষয় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু এরই মধ্যে একটি ঘোষণা দিয়েছে যদি সেখানে চিকিৎসা সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সেখান থেকে সেখানে তারা কিন্তু তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে এখন বিষয় যেটি হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের এখানে হস্তক্ষেপ করতে হবে যদি সেখানে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং এও বলেছেন যদি উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরের নিতে হয় সেই ক্ষেত্রেও তারা তারা সেখান থেকে নেপাল থেকে সিঙ্গাপুরে যে কোনো রোগীকে পাঠানোর জন্য তারা এই মুহূর্তেও তৈরি রয়েছেন আর না নয়ন আরও একজন মারা গিয়েছে বলে একটি তথ্য এসছিল ঝুমুরের মাধ্যমে ঝুমুর বাড়ির মাধ্যমে সেই সম্পর্কে কি ইউএস বাংলা কিছু বলতে পেরেছে না সেই বিষয়টিকে তিনি যেটি বলেছেন যে দশ মিনিট আগেও আমাদের সঙ্গে কথা বলবা দশ মিনিট আগেও তিনি তার যে প্রতিনিধি আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা কিন্তু সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি তারা যেটি বলছেন যে যে মৃত সংখ্যা যে ছাব্বিশ জন ছিল সেখানেই রয়েছে এবং আহতদের সংখ্যা যে দশ জন ছিল সেখানেই ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও একবার তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য আসছে আমরা একটু জেনে নেই যে আসলে তিনি নতুন কোনো তথ্য যুক্ত করতে চাচ্ছেন ঠিক আসলে ষড়যন্ত্র ওইভাবে আমি বলবো না ইউএস বাংলা এয়ারলাইন সাড়ে তিন বছরে যেভাবে এগিয়েছে এটা আমি বলবো যে তিন সাড়ে তিন বছর আমরা প্রায় ছত্রিশ হাজার ফ্লাইট অপারেট করেছি 
छत्तीस हजार फ्लैट गतकाल आग पर्त आपनारा ही मैं अपन मध्यमे जाने जूएस बांगला एयरलैंस बर्तमान जरा अपारेट कर सेफेस्ट एयरलैंस हिसाब अपारेट कर प्रथम बारे मत ढाका गुआंगजू फ्लैट चीन एकम्र डेस्टिनेशन जेटा बांगलेश एकम्र मैं एयरलैंस प्राइट एयरलैंस जेटा यूएस बांगला एयरलैंस थार्ड एप्रिल थे फ्लैट अपारेशन शुरू करते जा नेपाल कर पक्ष जरा स्वन रही जान से फर्म फिल आप करें निजे जरा आत्मय मारा गेन तरह मृतदेह शन विषय विस्तारित जानाते सुक्त हम नेपाल सहकर्मी फाल्गुनि रशीद फाल्गुनि कि आगे नयन बेपाल कर पक्ष एकधरण फर्म दे जरा मारा गेन तरह स्वजन के फर्म फिल आप कर मृतदेह हस्तान्तर करा जा प्रक्रिया शुरू करा जाए अपनी कि देखें आवेदन कर लाश हस्तान्तर करते कपिटी पूरण करते आईनी जटिलता रही है से एफ आई आर कपी ते जरा निहत हो तर आंगुल छाप चावा जाते तक चिन्हितकरण प्रयोजन कपि पूरण कर कमे तब ते मूल अफसोस मूल दुखर जो जैगा दूर थे कष्ट बड़ो एत मानसिक पीड़ा नहीं तरा इसे एक बार हम स्वजन मुक्ति देखते हैं तो सकल मरदेह चिन्हित कर उपाय नहीं क्योंकि जैसे के चिन्हित करा जाए जमन प्रियोक जरा बंधु रेन ता जी बोझ प्रियोक तीन बचर एक शिशु तमारा से मारा गए शिशुटी सहजे शन सम्भव तीन बचर एक शिश्र दैर्घ्य उच्चता देखे सहजे शन सम्भव क्योंकि फरेंसिक विभाग के बला हे मैना तदन आगे को मरदेह के आसले देखते देना स्वजन देर के पक्ष के आसले देखते देना जाए मैना तदे पर अंत पांच दिन समय लगे ये पांच दिन आसले स्वजन लाशे भार बहन करा नेपाल हस्पिटल कर सरकार के प्रतनिधि मंत्री जरा रही कि साधारण मान हासपा कम झुमुर हासपत चिकित्साधीन जरा रोन तरह शारीरिक अवस्था एन कम तर ठीक शारिक अवस्थार एक्सैक्ट 
সিচুয়েশনটা জানানোর জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারদের একটি সংবাদ সম্মেলন হবে এবং সেই সংবাদ সম্মেলন নিশ্চয়ই আপনাদেরকে দেখাতে পারব তবে যেটি বলতে চাই যে এই যে এখানে যারা রয়েছেন আইসিইউতে কিছুক্ষণ আগে আমি আইসিইউর ভেতর থেকে ঘুরে এসেছি সেখানে সেই আইসিইউর ভিতরে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু অনেকটাই সুস্থ অবস্থায় রয়েছেন আগের চেয়ে তাদের কন্ডিশন অনেক ভালো আপনাকে বলতে পারি যাদের সাথে আমার কথা হয়েছে আইসিইউতে তামারা এবং তার তার স্বামী এবং বাচ্চা মারা গেছেন এন তামারার অবস্থা ভালো এবং তিনি ঢাকায় ফেরার মতো অবস্থায় রয়েছেন এন কিন্তু তামারার সাথে যেই রয়েছেন তামার তার দেবর এবং তার বউ তাদের অবস্থাও আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে তারাও ফেরার মতো অবস্থায় রয়েছেন তবে সঠিক অবস্থাটা কি বোঝা যাবে আপনার নিশ্চয়ই উম্মে সালমার কথা মনে আছে আমরা প্রথম যেদিন এই ঘটনাটি ঘটলো সেই সময় উম্মে সালমা এই মারা গেছেন এমন একটি খবরে তার ভাই ইউএস বাংলা অফিসে এসেছিলেন তার সাথেও আমার দেখা হয়েছে তিনি বলছেন যে একটি ছবি তিনি পেয়েছেন পোড়া একজন রুগীর ছবি যার সাথে তার বোনের কিছুটা তিনি মিল পেয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত নিশ্চিত না এরকম কিন্তু স্বজনরা আসছেন অ্যান্ড অনেকেই বলছেন যে যাদের মরদেহ এখনও পাওয়া যায়নি তারা কিন্তু বলছেন যে কোথাও না কোথাও হয়তো থাকতেও পারে ফারহানা ঝুমর কয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে মনে করছেন ডাক্তাররা গতকাল যেটি বলা হয়েছিল যে পাঁচজনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক তবে সেই সংখ্যাটি আজ কেমন সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হয়নি গতকালকে বেশিরভাগই পোড়া রোগী এবং আপনি জানেন যে হাসি নামে একজন রয়েছেন তার একেবারে ফুসফুস বার্ন হয়ে গেছে পুরো শরীরে পানি চলে এসছে যে কার্যটি হয় শরীর ফুলে গেছে সেই হাসির অবস্থা সম্পর্কে কিন্তু ডাক্তাররা বারবারই এবং সকালবেলা আমরা একটি গুজব শুনেছিলাম সেটি কিন্তু এই হাসিকে নিয়েই যদিও পরবর্তীতে ডাক্তার নিশ্চিত করেছেন যে হাসি মারা যাননি তবে তার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ প্রতি মুহূর্তেই আসলে এক ধরনের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যারা এখানে রয়েছেন তবে আজকে ডাক্তাররা যে সংবাদ সম্মেলনটি করবেন বলেছেন তারপরই হয়তো সকল রোগীদের অবস্থা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে কারণ এখানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা মিনিস্ট্রি অথবা সাংবাদিক যারা রয়েছেন তাদের সকল তথ্যই ডাক্তারদের কাছ থেকে নিতে হচ্ছে বেশ রেস্ট্রিকশন দেওয়া রয়েছে এখানে হাসপাতাল ঝুমর বলা হচ্ছে যে নেপালের চিকিৎসা ব্যবস্থা বাংলাদেশের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত নয় সেক্ষেত্রে এই পোড়া রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি বাংলাদেশের কোন সহায়তা চাইতে পারে নেপাল সরকার দেখুন এই বিষয়টি কিন্তু বারবারই প্রশ্ন এসেছে যে পোড়া রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আগের থেকে অনেক উন্নত এবং সেটি বা নেপালের চেয়ে যদিও এখানে বলা হচ্ছে সরকারিভাবে যে তা এখানে যথেষ্ট সুচিকিৎসা পাচ্ছেন তারা কিন্তু স্বজনদের সাথে কথা বলে আমরা যেটি বুঝেছি তারা এক ধরনের ব্যুরোক্রেসির মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন এবং কিভাবে তাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবেন কি উপায় নিয়ে যাবেন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাবেন বাংলাদেশ বিমানে নেবেন কিভাবে নেবেন সেই যে একটি জটিলতম প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা পড়েছেন একদিকে হয়তো এক এক জন রোগীর একটি করে স্বজন এসেছেন এখানে সেই একজন স্বজনের পক্ষে রোগী দেখা একই সঙ্গে ব্যুরোক্রেসি মেনটেন করা সকল বিষয় কিন্তু করা সম্ভব হচ্ছে না তারা এ বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট রকম ক্ষোভও জানিয়েছেন তবে পুরো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি হাইকমিশনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম তারা যেটি বলছেন যে কোনো স্বজন যদি তাদের মরদেহ ফেরত নিয়ে যেতে চায় সে ব্যাপারে তারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন এবং একই সঙ্গে কেউ যদি উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে চায় সেজন্য সহায়তা করবেন অনেক ধন্যবাদ ঝুমুর আমরা নিশ্চয়ই আরো তথ্যের জন্য আপনার সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হব এবং আশা করব সরকার বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা চালানো হবে এই কষ্টে পড়া মানুষগুলিকে সহায়তার জন্য দর্শক ছবি কথা বলে তাই কাঠমান্ডুতে মুহূর্তেই ছবি হয়ে যাওয়া মানুষগুলোরও ছবি রয়েছে অনেক সেগুলো কথা বলছে শুধু ছবির মানুষগুলোই নয় কথা বলছে ছবিতে থাকা হাতে লেখা ছোট্ট দুটো লাইন বইয়ের মলাট আর নাম না জানা কোন এক দোকানের শপিং ব্যাগ এখন তুমি কোথায় আছো কেমন আছো পত্র দিও পত্রটা ঠিকই গিয়েছিল বাংলাদেশ থেকে নেপাল কিন্তু পৌঁছায়নি প্রাপকের হাতে জানা যায়নি প্রেরকের নাম কিন্তু ভালোবাসার উষ্ণতাটুকু ঠিকই লেগেছে আবদার আর অনুরোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ছোট্ট এই দুই লাইনে 
টানা পাঁচ বছর ডেভিনসন্স ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বইটার পাতা উল্টেছে যে হাত সেই হাত আজ নিথর এই তেরো জনের যে কারো হতে পারে বইটি বইয়ের মালিকের স্বপ্ন আজ বিমানের সাথেই পুড়ে ছাই বইয়ের পাশে পড়ে আছে সিলেটের কোনো এক কাপড়ের দোকানের ব্যাগ কেউ হয়তো এই দোকান থেকেই প্রিয়জনের জন্য কিনেছিল শাড়ি কিংবা ওর না অথবা শার্ট হিমালয়ের দেশে পৌঁছতে পারেনি একাত্তর জনের অধিকাংশই তারা চলে গেছে এমন এক দেশে যেখানে তারা যেতে চায়নি যেখান থেকে কেউ ফেরে না খুবই মর্মান্তিক দর্শক আমি জানি আমার মতো আপনাদেরও খুবই খারাপ লেগেছে যারা এখনো বেঁচে রয়েছেন চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং যারা মারা গেছেন তাদের মৃতদেহ কিভাবে আনা হবে প্রক্রিয়া কি হবে এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছেন বিমানমন্ত্রী চলুন শুনে আসি আমাদের ডেড বডি গুলাইডেন্টিফাই করা কে আইডেন্টিফাই করবে যে ডেড যারা যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজন তো আইডেন্টিফাই করবে তারা অনেকে আসছে অনেকে আসতে পারে নাই আমরা প্রস্তাব করছি যে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে যাব যদি আমরা এগুলো ক্যারি করতে পারি তাহলে ওনারা পারমিশন দেবেন কিনা প্রথম কতগুলো নিয়ম কারণ আছে এগুলো কমপ্লিট হওয়ার পরেই আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি সেটাও তার পারমিশন দিবে বলছে